ஈஷாவாஷ்ய பிரஜானம் பிரம்ம அயம் ஆத்மா பிரம்ம நேக நானாஸ்தி கிஞ்சின அகம் பிரம்மாஸ்மி அனைவருக்கும் வணக்கம் சில சொந்தங்களே இன்றைக்கி நம்ம பூஜை அறை சரிபார்ப்பு வீடியோ பன்னெண்டு அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு ஐந்து சகோதரரின் பூஜை அறையை பார்ப்போம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வேலை பெறுவின் காரணமாக நம்ம கலசத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்ததுனால பூஜை அறை சரிபார்ப்பு வீடியோ போட முடியல இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் பூஜை அறை சரி செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக சரியாகும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்காக தான் எல்லா வீட்டு பூஜை அறையும் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையை நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணோம்னா ரெண்டு நிமிட வீடியோவை எடுத்து அனுப்புங்க அன்பானவர்களே தினமொரு மந்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிற நூல் எங்களது ஆன்மீக சேவைக்காக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் வர சூரியகிரண தண்ணிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு முழுமையாக ஆன்மீக வழிகாட்டியாகும் அனைத்து விஷயம் நடங்கின நூல் பதிவுகள் வரவேற்கப்படுகிறது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு பழனிமலை அடிவாரத்தில் வைத்து அந்த நூலை வெளியிட இருக்கின்றோம் அன்பானவர்கள் தாராளமாக நீங்கள் இந்த புக்கு தேவைன்னா உங்கள் பேரை வாட்ஸ்அப் மூலமாக பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நல்ல நேரம் அன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல வேண்டிய ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கக்கூடிய திதி ஒவ்வொரு நாளுக்குடிய நட்சத்திரம் அந்த அன்னைக்கு என்ன விசேஷம் ஆன்மீக விசேஷம் அனைத்து தகவலும் அடங்கிய ஒரு அருமையான தினம் ஒரு மந்திரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது வேணும் பதிவு பண்ணுங்க அன்பானவர்களே முதலாவது சகோதரியின் பூஜை அறைக்கு செல்வோம் முதலாவது சகோதரியின் பூஜை அறை லக்ஷ்மி குபேரர் படத்தோடு ஆரம்பிக்குது வீடியோ கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்ல விநாயக பெருமான் அம் சமாகாரமா அருமை நல்லா இருக்கு விநாயக பெருமான் பார்க்கவே திவ்யமா இருக்கு பூஜை அறை நீட்டா தான் இருக்கு ஒரு தீபம் எரியுது அது என்ன கேலண்டர் ஷீட் மாதிரி தெரியுதுங்கம்மா கேலண்டர் ஷீட்டாக இருந்தால் அப்புறப்படுத்திட்டு ஒரு படம் வைங்க இல்லை அது படமாக இருந்தால் அப்படியே இருக்கட்டும் கீழ் செல்ஃபிலையும் படங்கள் இருக்குது இங்கேயும் இரண்டு தீபங்கள் எரிகிற மாதிரி இருக்குது தீபங்கள் ஒற்றை படியில் இருக்கட்டும் விநாயக பெருமான் நல்லா இருக்காரு அந்த சைல இருக்கிற சுவாமி என்னன்னு சரியாக தெரில அது ஆஞ்சநேயர் மாதிரி தெரியுது சரியாக தெரில அது ஆஞ்சநேயராக இருந்தால் ராமன் சீதாவோட இருந்துக்கு தான் ஓகே திரு வீடியோவை திருப்பி எடுத்துட்டாங்க போகிறது செல்ஃபோனை குறுக்க வச்சு ஒரே மாதிரி எடுங்கம்மா இப்படி இருந்தால் எப்படி நான் அதுக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் கஸ்டமரும் செல்ஃபோனை இப்படி தீ கு குறுக்கி பார்த்துக்க வேண்டியது தான் பார்த்துட்டு இருக்க வீவர்ஸும் நல்லாயிருக்கு தெய்வீக கலசம் இல்லை அது ஒரு குறை பால் வச்சுருக்காங்க தேங்காய் உடச்சி வச்சுருக்காங்க அருமையாக இருக்குது தீபங்கள் ஒற்றைப்படி நல்ல தெய்வீகமாக இருக்குமா தீபங்கள் ஒற்றைப்படியில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்கள் பூஜை அறை நல்லா இருக்குது பூஜை அறைக்கு மேலே வெயிட்டு அந்த இதுக்கு மேலே வெயிட்டு நிறைய எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்குது பூஜை அறை நல்லா இருக்குது எந்த குறையும் இல்லை தெய்வீக கலசம் வைத்து கொள்ளுங்கள் சில ஆன்மீக பூஜை பொருட்களை வாங்கி வச்சிங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் தாயி அடுத்தது இரண்டாவது பூஜை அறை அந்த முதலாவது பூஜை அறையில் மயிலுரும் இல்லை கட்டாயம் அதுவும் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது இரண்டாவது சகோதரியின் பூஜை அறையை காண்போம் அன்பு சொந்தங்களே இரண்டாவது சகோதரியின் பூஜை அறை கீழே தரையில் சாமி படம் வச்சுருக்காங்க தீபம் ரெண்டு தீபம் எரிகிற மாதிரி தெரியுது மயில இருக்கு நல்ல விஷயம் அது பழனிமலை முருகன் படம் நினைக்கிறேன் குண்டியல் வச்சுருக்காங்க ஒரு சின்ன மரத்துகளை வச்சுருக்கீங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஒவ்வொருத்தருடைய இட சூழ்நிலை வசதிகள் இந்த மேல இருக்க இந்த லட்சுமி படம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விநாயகருக்கு முன்னால் வச்சிருக்கீங்களா இதை தூக்கி கீழே வைங்க இந்த இந்த சாய்பாபா தூக்கி ஓர வைங்க அது சாய்பாபா அந்த இவ்வளோ பெரிய சிலையை வந்து மேலே வைக்க அதிகமாக எடுத்து கீழே வைங்க மேலே சும்மா விநாயகர் மட்டும் இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன பொருட்கள் மட்டும் மேலே இருக்கட்டும் ரொம்ப பாரம் மேலே வேண்டாம் அதை எடுத்து கீழே வச்சுருங்க சாய்பாபாவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதை பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எடுத்து ஓரமாக வைங்க விநாயகரை மறைக்காத மாதிரி எடுத்து ஓரம் வைங்க இது சரியான அமைப்பே கிடையாது அந்த லக்ஷ்மி அந்த சாய்பாபாலாம் கீழே போயிடணும் மேலே விநாயகர் இருக்கட்டும் அங்கே ஒரு தீபம் எரியட்டும் இந்த கீ இந்த கீழே வந்து இதெல்லாம் ஓகே தான் இதில் இதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் மேலே கேட்குறது கீழே வைங்க இல்லை இந்த கோ இங்கே கூட வச்சுக்கோங்க அந்த திட்டு கூட வச்சுக்கோங்க மேலே கேட்குது இதுக்குள்ளே நுழையில அப்படின்னா இந்த திட்டில் வச்சுக்கோங்க நான் இந்த பூஜை அறையில் வந்து தெய்வீக கலசம் இல்லை இது பூஜை அறையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தாய் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ வச்சு சாமி கும்பிடுங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆனால் அந்த லட்சுமி தூக்கி கீழே வைக்கிறது நல்லது இது என்னுடைய ஆலோசனை அப்போ உங்களுடைய விருப்பம் தான் அதை எடுத்து கீழே வைக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் மாதிரி போட்டிருந்தால் ஓகே தான் அடுத்தது மூன்றாவது சகோதரின் பூஜை அறையை பார்க்கலாம் பூஜை அறையில் மேலே விநாயகர் இருந்தாங்கன்னா அந்த விநாயகருக்கு எதுவும் மறைக்காத மாதிரி வைங்க மூன்றாவது சகோதரின் பூஜை அறையை பார்ப்போம் அன்பானவர்களே மூன்றாவது
ராகவேந்திரர் இருக்காரு இது என்னது அந்த வாராகி தேவி படம் அங்கே இருக்கிறது சரியான அமைப்பில் அது இருந்துச்சுன்னு அதை வைக்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கு கண்டிஷன் நிறையா இருக்குது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்துறது நல்லது என்னுடைய கருத்து அது சுவாமி படங்கள் நிறையா இருக்குது அந்த துண்டு துண்டு காகிதம் தொங்க விட்றீங்களா அவன் எதுக்கு அந்த காகிதம் மாதிரி எந்த சின்ன சின்ன படம்னாலும் எதுக்குமா தூக்கி போட்டிருக்குமா கீழே நல்ல அம்சமாக இருக்குது குத்து விளக்கு இருக்குது எல்லாம் ஓகே இங்கே ஒரு கலசம் வச்சா இன்னும் அருமையாக இருக்குமே அந்த பலகை மேலே ஒரு கலசம் வச்சா என்ன தெய்வீக கலசம் வச்சா என்ன ஏறப்போகுது ஒரு ஐநூறு ஆறுநூறு செலவாகும் வலம்புரி செஞ்சு வைக்கலாம் கோமல் சக்கரம் வைக்கலாம் சிவன் பக்தராக இருந்தால் சாலி கிராம கல் வைக்கலாம் விஷ்ணு பக்தராக இருந்தால் சால கிராம கல் வைக்கலாம் ஆறுமை மவலம்புரி சங்கம் இருக்குது சூப்பர் நல்லா வச்சுருக்காங்க வலம்புரி சங்கம் அருமையாக இருக்குது காமாட்சி அந்த அந்த விளக்குக்கு நல்லா போட்டு வச்சுருக்காங்க கண்ணாடி சென்ட்ராக இருக்கட்டும்மா இருந்தாலும் போ வைக்க இடம்னா ஓகே உரம் வச்சுக்கோங்க நல்லா இருக்குது இந்த பூஜரி அருமையாக உள்ளது ஆனால் தேவையில்லாத சாமி படங்களை தவிர்ப்பது நல்லது நிறைய குட்டி குட்டி படம் வச்சுருக்கீங்க இவ்வளோ தேவையில்லை ரைட் நல்லா இருக்குது தெய்வீக கலசம் மட்டும் இருந்தால் இந்த பூஜையோட லெவலில் வேறு அருமையாக இருக்கும் அந்த வாராகி படமாக இருந்தால் அதை எடுத்துறது நல்லது அதற்கு மேலே உங்களுடைய விருப்பம் நான்காவது சகோதரியின் பூஜை அறை பார்ப்போம் நான்காவது சகோதரியின் பூஜை அறை கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த சென்ட்ராக இருக்கிறது என்ன கலசமா கலசத்துக்கு அந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மன் அலங்காரம் ஆ சூப்பர் சூப்பர் நல்லா இருக்குமா நல்லா வைக்கலாம் அருமை அருமை கலசம் வச்சுருக்கீங்கன்னு இந்த அலங்காரத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அந்த கலசம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா இருக்கு இது என்னது கண்ணாடியா இது என்ன சக்கரம் இத்த சூடு சக்கரம் எதுக்கு அது ஒரு அம்மா ஏமா இது ஒரு விஷயம் இந்த இந்த காளி படம் வீட்டில் வச்சிருக்க கூடாது நீங்கள் என்ன காளி பக்தரா இந்த வீடியோ யார் இதுன்னு தெரியல சகோதரி இது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருந்தால் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாவோ அல்லது கமெண்ட் மூலமாவோ இந்த காளி படம் எதற்காக வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க இந்த காளி படம் வீட்டில் வைத்திருப்பது கட்டாயம் வச்சு தான் ஆகணும்னா கூட வெளில இருக்கணும் யார் வச்சுக்கோங்க நான் வைக்கவேணும் சொல்லலைங்க கூட வெளில இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க அந்த மேலே இருக்கிறது என்னது மூட்டையாக நம்ம தொங்க விட்ருக்கீங்க கேட்டால் குபேரம் மூட்டைன்றுவீங்க இது இங்கே ஒரு கலசம் இருக்குது இங்கே ஒரு கலசம் இருக்குது எதுக்கு ரெண்டு கலசம் இந்த சகோதரி என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க எதுக்கு ரெண்டு கலசம் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் மற்றபடி பூஜரி அழகாக இருக்குமா ஆனால் தேவையில்லாத விஷயம் நிறையா இருக்குது ரெண்டு கலசம் தேவையே கிடையாது ஒரு கலசம் இருந்தால் போதும் விளக்கு ஒத்த பிள்ளை இருக்கட்டும் சூளை வச்சுருக்கீங்க திருச்சூளம் அந்த திருச்சூளத்தை எப்படி வச்சுருக்கீங்க வெறுமனை வச்சுருக்கீங்களா இல்லை அது மேடை அமைச்சு வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரியல கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா சொல்லிடுவேன் வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருக்குதா வெள்ளருக்கு விநாயகர் இருந்துச்சுன்னா அந்த காளிப்படம் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த காளிப்படத்தை அப்புறப்படுத்துறது நல்லது சூழத்தை விரும்பல தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இந்த வீடியோ இந்த சகோதரி என்னை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா பரவாயில்லைங்கம்மா ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் கரெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான தெய்வ சக்தி கிடைக்கும் இல்லைன்னா சதா உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த நான்காவது வீடியோ அந்த சகோதரி யாருதோ எனக்கு ஃபோன் கூட பண்ணுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து ஐந்தாவது சகோதரி பூஜாரி பார்க்கலாம் நான் பயப்படுத்துறதுக்காக எதுவும் சொல்லிங்க சில விஷயங்கள் சரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இது என்னது ஒரு சொம் ஒரு டம்ளார் மேலே தேங்காய் வச்சுருக்காங்க அது என்ன இது சரியான கலசம் கிடையாதுங்க இவ்வளோ பெரிய சங்கு இருக்கிறது சரியான அமைப்பு இல்லை ஏன்னா நிறை குறை சொல்கிறதுக்கு தான் ஆடியோ அதனால் சொல்லி தான் ஆகணும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அதே மாதிரி கோமதி சக்கரத்தை சும்மா ஒரு தட்டில் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அதெல்லாம் எந்த பல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நான் தான் கோமதி சக்கரத்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேனே தாய் அந்த மாதிரி வைக்க வேண்டியது தானே மயிலிறகு நல்லா இருக்குது சுவாமி பிறகு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வளம்புரி சங்கு பெருசு வச்சுருக்கீங்க பெருசு வந்து க தொழில் சாதனத்தில் வைப்பது நல்லது சின்னது வைங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து வாராகி படம் நானும் நிறைய சொல்லிட்டேங்க வாராகி படம் எனக்கு தெரிஞ்சு சரி வாராகி படமும் வாராகி சிலையும் வச்சுருக்கீங்களா அது என்ன சிலைன்னு சரியாக சரியாக தெரில இந்த சகோதரர் அது என்னன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் முன்னால் வந்து திரிசூலம் வச்சுருக்கீங்க திரிசூலம் வைக்கலாம் திரிசூலத்தையும் ரெண்டு வச்சுருக்கீங்கம்மா எதுக்குமா ரெண்டு எனக்கு புரியல இந்த ரெண்டு திரிசூலம் வேண்டாங்கம்மா ஒன்று வச்சா பரவாயில்ல லட்சுமேஸ்வரர் இருக்கட்டும் இந்த ஆராய்ச்சி படம் வேணுமானு யோசனை பண்ணிக்கோ நான் போதுமானவங்க நிறைய கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் அந்த கண்டிஷனுக்குலாம் ஓகேனா வாராய் படம் வச்சுக்கோங்க திரிசூலம் ரெண்டு இருக்கு வளம்புரி ச சாரி சங்கு மொத்தத்தில் ரெண்டோ மூணோ என்னமோ இரு
இந்த வாராகி படத்தை கொஞ்சம் எடுத்துறது நல்லது அல்லது ஒரு வெள்ளரிக்கு விநாயகரை முன்னால் வச்சு வாராகி படம் இருந்தால் வீட்டில் யாரும் கோவப்படக்கூடாது ஆபாச வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது யாரையும் சபிக்கக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையும் சபலம் என்ன வரக்கூடாது இதெல்லாம் கண்டிஷனு இந்த கண்டிஷன்லாம் நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆம்பளைங்க பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் வாராகி படம் வச்சுருக்கிறது அவ்வளோ சிறப்பான அம்சம் அல்ல அதற்கு மேலே உங்களுடைய விருப்பம் ஏன்னா ஏன்னா வாராகி தாயிங்கிறவ டக்குன்னு கோவப்படக்கூடியவ அவர் அவர் பயங்கரமான ஆங்காரி அவளை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை அள்ளி கொடுப்பா கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிங்க காலி பண்ணிடுவான் அன்பானவர்களே உங்கள் வீட்டு பூஜையரை நான் இதே மாதிரி பார்த்து சொல்லணும்னு அனுப்புங்க மேலும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு சூரியகிரணத்தை அன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான சூரியகிரண தீட்சை வழங்க போகிறேன் அதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாக தகவல் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அந்த தீ தீட்சை அன்னைக்கு யாருக்கு என்ன தெய்வ சக்தி வேணுமோ அந்த தெய்வ சக்தியினுடைய தீட்சையும் வழங்கப்படும் குடுவையும் வழங்கப்படும் மூலமந்திரம் உபாஷணை செய்யப்படும் நூறு சொந்தங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி உங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வேணா வாட்ஸ்அப் மூலமாக கேளுங்க எந்த விதமான ஆன்மீக பொருட்களும் முறையாக பூஜையில் வைத்து பெற வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ அல்லது ஆனந்த ஒளி டாட் காம் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப்பில் தகவலான பொருள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் வேலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு கூடிய விரைவில் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் உடனே பதில் வரலன்னா கோச்சிக்காதீங்க கண்டிப்பாக நான் பதில் தந்துருவேன் வேற உண்மையிலும் அதிகமாக இருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புறவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கட்டாயம் நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆன்மீக தகவல் சந்திக்கிறேன் ஆனந்தம் வளரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும்